光在眼底闪烁，你迫不及待沉睡中醒来，故事从这里揭开，感受着呼吸越变越暖，安静到澎湃。起起喷的力量，相拥抱你的心跳，牵你双手，看世界那么缤纷，等你探索。当生命。输输呗，不就涂个口红吗？涂呗。但是咱们科室的女孩没有有口红的，是吧？口红呢？没有吧？那怪不了我。有口红。我有。哎，本裁判宣布，这次比赛杜迪胜。现在本裁判要履行职责，对败者进行惩罚。来，林医生，哎，你放心，我会涂的很温柔的，保证让你有初吻的感觉。哎呀，我的小男子！好看，好看，好看！好洋气、啊！就是，你们打完不知道，一看你就业务不熟练。业务不熟练，有什么关系？现在几月？八月。对啊，八月，所以高峰了。八月为什么是高峰？以前不是说中国人好多处女座、天蝎座，是因为过年大家有时间办婚礼，所以十月、十一月是高峰。哎，因为啊，十一放七天假，很多人呢他就趁着十一办婚礼。那么到了第二年八月，当然就开始有生育高峰了。我都忘了还有十一这回事儿。我什么时候可以放十一七天假呀？想啥呢？别想啦，除非胎儿也放十一小长假。啊，哎呦，你瞧给累的。你看，咱们产妇的量这两年增加了一倍多，可是妇产科还是这些病床，等楼道也塞满，再来就只能去楼梯间了。哎，要人没人，要床没床。哎，我说你们这届住院医师真是最累的一届。嗯。我听说田主任为了帮妇产科争取更多的床位，非常辛苦，头发都熬白了。是不是等他当了副院长，咱能好一点儿？嘿，你参加医院几天啊？别学别人胡乱传达那些话。这还用传吗？医院的公告栏都贴出来了。神外的刘正华，妇产的田云山，过几天就要开会投票了。那我投田主任一票。嗯，轮不到你，那是领导班的开会投票。该干什么干什么去啊！大家都别睡了啊！每晚不生七八个，都对不起国家放的这些假。啊，生孩子去了。哎，田主任，你找我？哎，念文，来坐。找你来呢，主要是想和你说妇产科和你父亲神外那个争床位的事情。你看之前杜地发生的问题吧，如果咱们妇产科的床位有盈余的话，他肯定不会一口拒绝，肯定会想一想再判断。现在是生育高峰，你也看到了楼道里面的猪吧，旧楼那边腾出来房间呢，我和你父亲也是僵持不下，院里领导班子也非常头疼，最后就抹稀泥倒浆糊
，说谁的项目级别高，就给谁。你父亲现在那边有什么新的动向吗？我从来不关心他的情况。该关心的还是关心，毕竟是你父亲嘛。我不想理他。对了，你导师那个项目能不能拿到咱们省级啊？我导师建议这样做，嗯，项目跟您合作。但是分别从国内和国外申请科研经费，这样可以避免资金流动的难题。然后研究成果跟您共同处。好啊，太好了，抓紧啊！那我今天就问他下一步怎么推荐。嗯，这个事儿如果办成了的话，我也算没有辜负走了的张主任。张主任是个什么样的人？为什么你们都这么尊敬他？张主任啊。他是升级医院妇产科泰斗的关门弟子，也是妇产科学界里面最受瞩目的新星，年纪轻轻，学术、临床都是最顶尖。如果没有意外的话，他应该会成为最年轻的院士。很多优秀的学子和社会的资源都是冲着张主任来。我和黄主任也是张主任的学生，杜弟是他最后一个博士生。张主任原本不带博士生，为什么看上杜弟？就是看着他身上那股狠劲儿，特别像个年轻人。哎，张主任每天都睡个三四个小时觉，刚四十多岁，身体就垮了。为了维护升级医院妇产科的声誉，殚精竭虑啊，全然不知自己已经是肺癌晚期。我们没有救回张主任，是升级医院最大的遗憾。我还在想。为什么你们都不喜欢杜弟，却还一直给他机会？其实我们没有不喜欢杜弟，杜弟是天生顶级医生的好苗子。嗯，但是现在的医患关系这么复杂，一个好医生的定义不是只会开刀这么简单。他要有张主任一半的情商，我都不会犹豫。也许是我能力的问题，驾驭不了像杜弟这样的人。张主任也曾经说过，要让年轻人在自己的个性基础上面寻找自己的目标和岗位。说起来，张主任呢，不光是医学界里的大家，还是一个好的老师。我也是愧对了张主任对我的教导。丁主任，我会努力帮助升级妇产科的。这里毕竟是我母亲供着我的地方。嗯。对了，提到你母亲呢，过段时间，我会有份礼物送给你。什么礼物？我听王英护士长说，你一直在找你母亲的病例。是啊，我可以给你。王英阿姨说这病例也没什么特别的，光是妇产科的倒是没什么特别，但是你母亲也看过其他的科室，我相信是你想要的东西。明白，你现在是咱们妇产科的一员了。老实讲，我绝对不会让升级妇产科衰败在我的手里，只能让他更强。为了让他更强，我需要你和我一起努力。明白了，我会为妇产科努力的。谢谢。想好了吗？东西什么时候给我？我真的没有什么要给你的东西，我那不过就是手术之前的失言罢了。那这样吧，你别跟我们妇产科争床位了，你放弃我就不告你。是田云山叫你来的？我自己来的，我也是妇产科的一员。哼！哎呀，你什么时候变得这么有责任心和荣誉感了？我喜欢妇产科，我喜欢的女孩也在妇产科，而且我是真心想为妇产科做点事情。嗯，我就相信你说的是真的吧。我可以这么跟你说
，我绝对不是为了一己私利去争那些床位，还有那个副院长的位子。神外最近成立了一个国家重点实验室，需要更多的资源，我也需要更多的床位，我也需要做那个副院长，否则的话，我工作开展起来就会很尴尬，你明白吗？我可以理解。但我不接受。我还以为太阳从西边出来了，你变得懂事儿了。看来，我还是想多了。这样吧，我不要我妈的遗物了，你把床位给我了。不可能。好，我改主意了，床位我要，东西我也要，而且我都会拿。你等着看吧。这次念白带回来这个项目，应该是我今年最重点的项目。考虑到一个首席科学家只能带一个项目跟两个课题，所以我希望你们两个一人带一个。没问题，只是中间会生个孩子，耽误一点时间。我不带，你能不能把口罩摘下来？我是那么不值得你尊重吗？冷，大夏天你跟我说冷。怎么回事啊？打赌打输了。哎，你能不能正经点啊？你能不能为你自己的未来和妇产科的未来多想想啊？不能。气死了！烂泥扶不上墙。他不爱钻研学术，也不是第一天的事。消消气。现在科里青黄不接，我觉得您应该尽快考虑。在外院挖几个主任级别的医生来，然后再赶紧在住院医和主治医里面提拔和筹备自己的科研队伍。我挖了，太难了。前段时间我参加一个学术会议，河南陵医院的妇产科主任说了三句话，人家院长就给人带走了。防我就跟防贼似的。人嘛，慢慢挖；梯队嘛，可以尽快培养。那你说现在应该怎么办？在您的课题研究基础上，让年轻人自由竞争，选取他们自己感兴趣的方向做报告，考察他们资料收集、分析能力，还有基本功。嗯，也就是说，谁做得好，谁就可以进科研项目。嗯，对。好，那你去宣布吧，我给他们一晚上的时间。这次机会非常难得。田主任将会根据大家的表现来选择能够进入项目的人选。大家也很清楚，一旦进入项目，就代表着有机会跟很多医学大咖一起研究前沿学术问题，能够学到很多东西，还能一步一步的提升自己学术上的积累，最后在论文上署名。论文的质量还有影响因子，决定了你们的专业前途。课题是：高龄产妇的辅助生殖，一晚上的时间。大家可以自己选择感兴趣的子课题，搜集有关的资料，然后写一篇对研究方向的想法。明早晨会之后我来收，明白？哎，晚上吃什么呀？别闹。晚上吃什么？你一个个的都魔怔了吗？这是要考试吗？这职业执照不是考过了吗？啊，这次可比考试还紧张呢。还有让我们家宝贝儿感到紧张的时候呀，这高考之后，还没见你紧张过呢。我可不能输，为了我的梦想，我一定要当上顶级的大医生。你的梦想，为所有不孕不育的家庭带去宝宝，我帮不帮？帮。嗯，来来来。<笑>别太晚啊！嗯，记着把牛奶喝了。嗯
，大半夜的打什么视频啊？我关心你的报告进展怎么样了。多谢你的关心，进展的非常顺利。如果你不打扰我的话，会进展的更顺利。我已经写完好几个方向了，要不要我给你一个？你的方向能用吗？嘿，我都是从我导师报告里直接拉出来的，那本来也是我在实验室的时候帮他做的。多谢，我不能胜之不武。你也来这么早？是那一会儿还不如早起坐地铁呢，不挤。我也这么想。徒弟，你知道吗？我们学进来项目就是领导心目当中下一届的住院组。知道。那你知道我学术未必输给你。你英文水平那么好，表达能力又强，我知道啊。那我们就拿出所有的本事来，漂漂亮亮的争一次，好不好？好。但争完了，我们还是好朋友。当然了。那我就不会缩手缩脚。我也不会让着你的。体外受精冷冻单个囊胚移植与新鲜单囊胚移植的比较。哎，杜迪，你怎么会研究这个方向？为了验证冻卵和冻胚胎对生殖的影响，让更多的女性放心，摆脱生殖年龄的困扰。有点意思。李俊霄，高龄对妊娠结局及子代健康的影响。看来你们俩的方向不太一样啊。是的，田主任。我个人倡导在合适的年龄进行优质的生殖，而且这几年高龄妊娠的不良妊娠结局和子代健康的风险都在明显增加。那是因为高龄产妇的数量增加了。我看未必吧。田主任，这是我的。嗯。辅助生殖技术的升级。我的目标就是消除不孕不育。嗯。念白，你怎么没写？啊，我的课题是单基遗传病胚胎植入前的筛查与诊断。昨天晚上我导师跟我说，想飞来升级一趟，跟您谈一下后续合作。真的，这么快啊？对。行吧，那你们先回去吧，等结果出来，我再告诉你们。啊，念白，来一下我办公室。嗯。再努力也不如某些人起点高啊！你怎么知道他不努力？约翰霍普纽斯是那么好进的吗？说不定他家里捐了一大笔钱呢。李俊霄，你已经是主治了，少嫉妒，多做事。大早上起来怎么跟疯狗一样啊你？你俩什么时候能够和平相处呀？我看是这辈子不可能了。你说他跟念白关系这么好？到时候刘念白会不会去劝田主任，选他？倒不是没有这个可能。你不觉得这很不公平吗？这个世界上本身就没有那么多公平可言，尽人事，听天命。我小心。张子路，他怎么会在这儿？喂，张颖，你什么时候来拿报告啊？我今天事儿比较少，我请你吃饭。精神不宁的，是不是累了？还是有什么心事？啊？哎呀，没事，就是在想，张颖那件事，该怎么跟他开口？你是担心跟他说了影响孕妇情绪吧？但是你说这么大的事儿，好像不说也不行了。是啊，怎么会遇到这么糟心的事儿？对了，这次。你的论文课题得好好写啊！现在高龄才选择生育的女性越来越多，不孕不育的情况也越来越普遍。你选的这个课题选的很有意义，如果需要我提供什么帮助的话，随时来找我啊！一定，谢谢你啊，黄主任。嗯，聪瑞，你的专业水平。
逐渐的赶上来了。我跟田主任是看在眼里，你和杜地是有的争了，要做好思想准备啊。那我叫下一个了，叫吧。嗯、王医生，我的糖筛报告出来了。怎么了？是我的报告有什么问题吗？报告显示。糖食风险比较高，是我的孩子有什么问题吗？糖食综合症属于常染色体畸变，是偶发性的疾病。你这一次做的检查是通过抽取血清，检查甲型胎儿蛋白、绒毛促性腺激素，还有游离雌三醇的浓度，结合预产期、体重、年龄、采血时的孕周，计算出来的一个危险系数。如果这个危险系数高的话，你就需要再做一个确诊性的检查。因为你这一次做的检查准确率只有百分之七十到九十，确诊性的检查目前有三种：绒毛检查、羊水穿刺，还有脐带血穿刺。那这么说的话，我的孩子可能是个傻子。也不能这么说，就是危险系数比较高。这这太恐怖了，我得和我老公商量一下，我我能叫他进来吗？可以啊。奇怪，干嘛呢？不接电话。嗯、怎么样？候诊的时候没看见医生的名字啊，看见我这么惊讶。哎呀，老同学呀，好长时间没见面了，你现在当医生了？你们认识啊？啊，婷婷，你你你先等我一下，我这个老同学你先注意我，尴尬的，先出去一下。我跟我这老同学之前闹了点误会，我先跟他聊几句。那那你快点出来，我报告有问题，我害怕。啊，马上就好。我希望你跟张颖不要提到任何一个字，否则我的孩子出了任何问题，我一定饶不了你。难道现在不是你该求我的时候吗？你老婆怀了孕，你让出轨对象也怀了孕，你还威胁我？这是我们的家事，跟你没关系啊！两个孕妇都在我这见了当，跟我没关系。彩婷。春英姐，你今天也来检查呀？没有，我闺蜜今天比较闲，我午饭又被人放鸽子了，我就想着过来给她一个惊喜。你吃饭了没有？要不要跟我们一起？我闺蜜你认识的，黄主任，你不也是她的病人吗？哎，那正好，我今天唐山出了些问题，我正害怕。我还真不知道你现在在升级医院当主任了啊！要不无论如何我也不让她来的。行了，回医院。这什么人啊？以前穷的叮当响，我闺蜜为了养家连孩子都不敢生，啊不行，我不能就这样饶了她，哎，扶起来。那行，那我们就一起呗。婷婷，我们走。老公，哎，江姐，哪个是你老公啊？哎、张子路，我老公。哪个是你老公？张子路啊？怎么回事、啊，张子路、啊？要不然我们找别的地方谈吧。要不然跟你解释好不好？跟你解释好不好？张子跟我说清楚，我从怀孕到现在，你从来没有陪我做过一次产检，你一直在陪别人做产检。张子路，你太厉害了！张子路，你说你老婆不是早就死了吗？这是怎么回事啊？别拍了！你听我
觉得我害怕丢人吗？稳定一下情绪，别影响到孩子啊！我不想要孩子了，我又怕这个孩子打了，我要跟他离婚。不能打，孩子是无辜的。哎呀，聪瑞，你先回病房。你看门还有几个病人呢，我要不要转给别的主任？哎呀呀呀，转转转，你们去转，你去转。哎呀，你盼这个孩子盼了十几年了，再想一想吧。啊！这人这么多年一直都不敢怀，现在好不容易怀上了，我发现老公出轨了，出轨对象也怀孕了，我还跟他做好朋友，我还跟他约了我们两个人要一起生，我这么多年的付出。我这么多年为这个家做的牺牲，太可笑了！为什么？为什么老天要给我这样的回报？好，好，好，你，好，你哭，你哭，你先哭，你哭完了以后。我们再想一下对策啊！这里没人了，你说吧。我对他早就没有感情了。你跟我看了这么多的剧，都不能学一些有创意的台词吗？没有感情，他能怀孕？在你穷的时候，他连孩子都不敢生，拼命的工作赚钱养家。你说你没有感情？我看你不光没有感情，你还没有良心。哎，郭彩婷，你怎么知道的？我被你欺骗，还跟你老婆成了朋友，这真的是太搞笑了。她在跟我聊自己老公怎么从穷鬼变成创业成功的企业家时，我还在庆幸自己遇到了对的人，不用遭受这一份罪。现在看来，太可笑了。不，婷婷，你听我说，我真的很爱你。哎，我准备跟她摊牌离婚之前，我发现她怀孕了。你知道怀孕时期是不能离婚的。是，他是帮了我很多，但我也受不了他总是一副为了我努力、为了我付出很多的样子。他越是帮我，我压力就越大。我在他面前，我感觉自己特别特别的没用。我赚多少钱，好像都是他的功劳似的。我可不想一辈子在这个阴影下过日子。不要再为懦弱无能和渣找借口了。这跟你假装死老婆欺骗我之间根本没有直接的关系。你就是渣，就是无耻、啊。好好好，我渣，我无耻。行行，他妈够了，消消气啊！我肯定会跟他离婚，你相信我。孩子一出来，我马上就跟他离。你这么渣，不配有健康的孩子。我还在想自己年轻健康，孩子怎么会唐氏高风险？原来，就是你的烂基因。想好了再找他，我没想好，但我手机一直在震。郭彩婷给我发了几十条微信。他想干什么？逼宫吗？老婆，这都是我的错。喝多了，一不小心犯了错，就被缠上。我知道你怀孕期间受不了刺激，这几天，这几天我本来要跟他摊牌，让他把孩子给打掉的
。真的。真的。喝多了。就一次，就一次，就一次，就一次！你给他买那么多东西啊？老婆，我真的是被胁迫的。这个女孩贪得无厌，一直拿孩子来威胁我呀！我，我也怕伤到你，就一直忍着。那你现在打算怎么办？我一定会跟顾彩婷分手的。老婆，你千万别生气。好好养胎，咱们俩青梅竹马，在一起二十多年，二十多年呀，我怎么舍得伤害你和孩子呢？那好，择日不如撞日，给他打电话，跟他说分手，让他把孩子打掉。他现在不会打掉孩子的，他正在拿孩子来威胁我。你断了他结婚的念想，他自然不会留这个孩子的。老婆，回头我跟他慢慢说这个事情。你看现在他万一出什么事，我也脱不了干系，是不是？真是善解人意，又考虑周到啊。你还是舍不得，那好，我把这个孩子打掉，我跟你离婚。不不不，我让你们两个人双宿双飞。离婚协议你等着吧，财产怎么分割，你可以开始考虑起来了。不要，老婆，不要，老婆。美丽，今天谢谢你们了，我先走。你别冲动，我送你回家。走。宝宝不急，妈妈也不生气啊，没事没事。四瓶盐水，你开成四十瓶，干嘛给患者泡盐水澡呢？要不要再去给人家搓个背啊？对不起对不起对不起，今天啊黄主任事情有点多，我外祖。就手一抖，多加了个零。你看，幸亏李飞发现了，不然患者最后看了这个单子，能给你闹到院长那儿行不行？咱妇产科现在不太平，能不能给领导省点心？我以后要再犯这种错误，我都不姓吴。黄主任不知道吗？他哪顾得上你？哎，他闺蜜跟小三是不是在门诊打起来了？别提了，小三和原配在妇产科门口发现是同一个老公，给黄主任气得差点生出来了。这种情况没得商量，留下孩子赶紧。为了孩子，还是选择别离的好。孩子没有爸爸，很可怜的。你赶紧回去改了，把前单退了，立刻马上。为了孩子是可以委屈一下，但是关键小三也怀孕了呀。我觉得为了家庭的完整，最好还是选择原谅男人。小三的事情之后再想办法吧。原谅？这种男人啊，除非自己主动咔嚓，我觉得还能原谅一下。像你这么偏激。这世界上一大半的家庭都会解体的。那照你这么说，你是在为以后自己出轨找理由？你哎,哎，好好，别吵别吵，你们俩都有理。有什么理？女权癌，直男癌。哎，对对，你这大下午点这么多外卖，一个高血压的孕妇自己偷偷点了好几斤的麻辣小龙虾，被我在床底下搜出来的，不要命了这是啊？嗯，这是哪家小龙虾有这么好吃吗？好不好吃我不知道。不过据说挺贵的，我没收的时候，孕妇都快急哭了，自己被查出孕期高血压的时候都没见她哭。小龙虾值得吗？哎呦，你这又是从哪儿搜出来的？田准办公室，患者为了感谢田准，妙手回春送了田准一大堆甜品，但是田准不吃甜品。我说怎么都找不着你呢？原来跑田主任那去了，这不就是你拿甜品吗？好，那我给你出个问题，你要是过了我这关就原谅你。原配和小三同时怀孕了，他们的男人怎么处理？这么仔细，这是给我师姐和护士长姐姐的。抹茶味的，真不错。今天黄主任不在，我可太辛苦了。别光想着你师姐，小三也是受害者。据说不知道男的已婚，所以啊，就是个杀千刀的渣男。果然是你杜弟才会说出来的话。我觉得吧，这是别人的隐私，我们就不应该管。换你的了。
我说错话了吗？没有，你只是被八卦阵营抛弃了。八卦阵营，又是谁呢、啊？谢谢你今天发现了我开错的单子。护士要三查八对，这是我们正常职责范围，有什么好写的？三查八对，哪三查哪八对？你说。嗯、操作前中后查。对姓名、床号、药名、剂量、浓度、时间、用法、有效期、国籍、婚否？你等等，国籍和婚否是什么？你听出来了？不合格，明年全组考核，谁要是答错了，奖金大家都完蛋。你怎么跟护士长这么像啊？我看你啊，你就去跟刘念梅一起搭档说脱口秀得了。老实说。是不是喜欢上刘念白了？我看见你最近老拍他，谁偷拍他了？哼，手机拿来我看看。我不是喜欢他，我是他崇拜者。我帮他啊维护他的粉丝团，我们一起粉他的有好多人呢。有多少人了？现在？你给我看看，你们是怎么聊天的？哎呦。你这粉丝团队伍挺强大啊，到现在十六个人。他不愿意透露脸部照片儿，所以粉丝才一直没涨上去。我得劝他好好包装一下自己，然后呢，我们再给他宣传一下。你既然不想追他，那你们就不要再继续关注他吧。万一他哪天结婚了，那你们得多伤心啊！没关系。嗯，对其他人没有感觉。哎，你说这个李医生啊，长得倒还算端正。就是我觉得他身上那股直男味儿太重了，哎，你看他约个会发朋友圈文案都那么直男，他跟谁约会啊？不知道。哎，你看，你喜欢鱼，我希望我是鱼。对，肉麻死了。我怎么看不到这个朋友圈？那可能风度把我给漏了。哎，你说他跟咱们院里的谁约会啊？神神秘秘的。这瓶花我。你是不是想找个机会八卦一下？哎，师姐，下班去听我台脱口秀吗？不去。这么干脆。今天黄主任不在，忙。那中午一起去吃饭吧。不去，忙。你饭总是要吃的。今天周五有你最喜欢吃的土豆红烧肉。对啊，星期五有红烧肉。走吧，去晚了就没了。你帮我打饭回来吧。这你帮我们排队，来一份红烧肉。不是你这，你赤裸裸的插队跟抢菜啊，在这儿。我这是学你。哎，你上次就这么表演的，抢了最后一份红烧大鱼。刷自己卡。哼，那你给我多打点米饭吧。我的。你不是不爱吃红烧肉吗？我师姐爱吃啊。哟，给我酸的，果然爱情让人发疯。你这种人居然会为了女孩抢菜，来给我尝尝。不许！我告诉你，就算是杜地他在这儿，他也会让我吃的，他整份都会给我吃，你信不信？而且就算知道这菜是你抢来的，也会全部给我。那为什么？你说师姐对我的追求怎么就没有任何反应呢？他是不是不喜欢我，装作不知道？你要追杜地啊？我怎么不知道啊？我追的这么不明显吗？所以你号称在国外谈过恋爱、交过女朋友，胡扯的呗？谁胡扯、啊？那我一去酒吧，别人女孩一对眼，人家就知道我有意思，然后聊天，然后约会。我从来没有花过这么长时间，啊，怎么暗示、怎么约、怎么对，都对成斗鸡眼
，他都没有任何反应。我都怀疑自己是不是个男人，难道他把我当女的？你从什么时候开始喜欢上杜地的？不知道。最开始我一想到要见他，我就害怕。哦，啊，不知道他要出什么招来整你。后来我一天不见他吧，我就有点失落，就特别想去了解他，靠近他，陪他去我家，约他吃饭。可他就是没有一点反应。你可能面临的是一种角色固化。在杜地的心目中，你就是一个脑子抽风、能力有限的海归实习生，所以你做的一切都符合你的角色定位。那我怎么打破这个角色固化呢？你无论智力、体力、专业能力，你都不如他。你凭什么让他打破对你的角色固化？我有那么糟糕吗？我可是学校排名第一考上的约翰·霍布纽斯，世界顶级基因科学史最年轻的主演，学校曲棍球队的主力。啊，就算他智力强，嗯，临床比我强，体力我还能不如他？你啊，真是不知道杜地有多高。正好下午有个手术，我觉得你需要见识一下。这种程度的肥胖，得把脂肪一层一层扒开才能下到。你这个手术啊，花的时间比别人长。医生，麻烦你了。我昨天一称，我都二百多斤了。我怀孕前才一百三十斤，医生，要不您一边帮我剖腹产，一边帮我把脂肪抽了吧？你这个提议不错，我们可以跟整形外科做一个妊娠合并肥胖管理的联合手术，说不定还能成为医院特色呢。啊，好恭喜你当妈妈了，小姑娘出来了。这个头也不大，体重三千两百克，才六斤多，感情全补我身上去了。你出院后一定要小心这个伤口啊，脂肪多容易液化，长不好人很难过的。啊，怀孕生孩子，真不能听老人的。我妈还说，叫我坐月子。一个月别洗澡，如果伤口液化，再因为不洗澡而感染了，那麻烦就大了。你可千万别听，我绝对不听。好了，缝合结束，现在我们把产妇移下台。师姐，我来。听我指挥啊，一二三，起。在聆听你的呼吸，嘴角的笑容那么触手可及，我多么幸运能够遇见你，小小手掌。让美。